హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథం గురించి చూద్దాము ప్రీవియస్గా మనము ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ ఎస్జేఎఫ్ ఆర్ఆర్ ఈ ఈ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశాం ఇప్పుడు మనం ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ చేద్దాము ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పినవన్నీ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ ఎ ప్రియారిటీ ఎ వాల్యూ అలోకేటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రియారిటీ ప్రియారిటీ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైతే ప్రియారిటీ అనే ఒక ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడేమో మనకి ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడేమో మనకి బర్స్ టైం అయినా అరైవల్ టైం అయినా ఇక్కడ బర్స్ టైం ఇక్కడ అరైవల్ టైం అనుకో ఇక్కడ ప్రియారిటీ ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకేనా మీకు ఎప్పుడైతే నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తానో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకే డన్ ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ చూడండి ద ప్రాసెస్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ ప్రియారిటీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్ ఫాలోడ్ బై ద నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ లాస్ట్ లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమైంది దానికన్నా కొంచెం పెద్ద హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అట్లాగే అవుతా అవుతా లాస్ట్కి మనకి ఏదైతే లోవెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏదైతే ఫస్ట్ ఏమో హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ నుంచి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏమైంది లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హియర్ లెస్ ఇన్ టీచర్స్ వాల్యూ ఈజ్ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అండ్ ద గ్రేటర్ వాల్యూ ఈజ్ లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఓకేనా మనకి ఫస్ట్ ఏంటిది హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే లెస్ అంటే లెస్ వాల్యూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి హయ్యెస్ట్ ఇంటి హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అనేది ఏంటిది చిన్న వాల్యూ ఏది ఉంది అది హయ్యెస్ట్ ఇప్పుడు లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే ఏది పెద్దగా ఏది ఉందో అది లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ అలాగా ఇక్కడ రివర్స్ ఓకేనా ఇలాగా నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ కమ్స్ అండర్ ద టూ వేస్ ఇది నాన్ నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ ఉంది ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ గురించి చూద్దాం నా నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్ మీన్స్ వన్స్ సిపియూ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ దెన్ సిపియూ కెనాట్ కంప్లీట్ సారీ కెనాట్ స్టాప్ ప్రాసెస్ ఫోర్స్లీ అంటిల్ అన్లెస్ ద ప్రాసెస్ కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓన్లీ దట్ కంప్లీ కంప్లీటింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ of the process then only process stop ikkada maniki non primitive scheduling algorithm lo manamu okka process ni execute cheyali anukunte adi sudden ga stop avvadu eppudu stop ayyiddante okka process mottham execution ayin tarvate next process ki chance untadi execution cheyadaniki so idi only completing of execution ante mottham okka process mottham execute ayin tarvate next process ki velliddi ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లం చూస్తే ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్లు అనేవి ఉన్నాయి సారీ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమో అరైవల్ టైం ఇదేమో బర్స్ టైం ఇది ప్రియారిటీ ఓకేనా ఇవి ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ అనేవి ఇక్కడ రాసాము ఫస్ట్ ఇవన్నీ కనిపెట్టాలంటే మనకి ఏం కావాలి క్వాంట్ చార్ట్ కావాలి చీ సారీ గ్యాంట్ చార్ట్ కావాలి ఓకేనా గ్యాంట్ చార్ట్ అంటే ఏంది అంటే క్యూ రూపంలో ఒకటి ఉంటుంది ఓకే అది ఎలాగ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ఏంటి అంటే అది ఓకే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏముందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ఎప్పుడైనా కానీ అరైవల్ టైం ఫస్ట్ ఒక్కటి చూసుకుంటాం తర్వాత ఏమో మనము ప్రియారిటీస్ చూసి ఏదైతే ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏది ఉంది చిన్న వాల్యూ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ కదా వన్ తీసుకుంటుంది తర్వాత దానికన్నా హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటిది చెప్పండి టూ ఉన్నాయి టూని ఎట్లా తీసుకుంటుంది అంటే ఫిఫ్త్ వార్డ్ అంటే ఎఫ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ సౌర్ ఎఫ్ఐఎస్సి చూసాం కదా అలాగా ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో అది తీసుకుంటుంది తర్వాత ఇది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చూసుకుందాం ఏదైతే అరైవల్ టైంలో ఏది ఉందో ఫస్ట్ వన్ జీరో వాల్యూ ఆ వాల్యూయే తీసుకుంటుంది తర్వాత ఇవి చూసుకుంటుంది లైక్ ఇవి చూస్తుంది బస్ట్ సారీ ప్రి ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది పీ వన్ ఉంది పీ వన్ యొక్క బర్స్ టైం ఏముంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఇప్పుడు అరైవల్ టైం జీరో కాబట్టి పీ వన్ అని పెట్టేసి అరైవల్ లైక్ ఇదేముంది బర్స్ టైమ్ ట్వెల్వ్ సో
ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ పీ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవి నాలుగు ఉన్నాయి కదా నాలుగు దీంట్లో ఉంది కాబట్టి జీరో నుంచి వాళ్ళు లైన్గా అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వీటిల్లో ఇవి చూసుకోము ఇప్పుడు మనము ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ షెడ్యూలింగ్లో నుంచి చూస్తాము ఓకేనా ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్లో ఏది ఉందో హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అది చూసి ఇప్పుడు చేస్తాము ఫస్ట్ దీంట్లో హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే లెస్ ఇంటీజర్ ఏముంది వన్ ఉంది సో పీ త్రీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది పీ త్రీ ఇక్కడ పెట్టుకొని దీని బర్త్ టైం ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో అందుకని మనకి ఫిఫ్టీన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది వన్ కన్నా హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ వన్ ఇవి రెండు ఉన్నాయి P4 ఉంది P5 ఫైవ్ ఉంది కాకపోతే ఇది ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ ఫాలో అయింది కాబట్టి పీ ఫోర్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది దీని బర్త్ టైం ఎంత ఉంది పీ ఫోర్ది పీ ఫోర్ బర్త్ టైమ్ త్రీ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంత ఎయిటీన్ సో ఇలాగా మనకి ఎయిటీన్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత టూ ఉంది కదా ఇది చెప్పా కదా ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ అని తర్వాత ఇది పీ ఫైవ్ పీ ఫైవ్ బర్త్ టైం ఎంత ఉంది టూ సో పీ ఫైవ్ అని పెట్టుకొని ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఎంత ట్వంటీ సో ఇలాగా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దీ వీటిల్లో లైక్ దీంట్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ తర్వాత పెద్దది ఏంటిది ఆల్రెడీ మనకి వన్ అయిపోయింది సారీ టూ పీ టూ పీ టూ అనేది బర్త్ టైం ఎంత సెవెన్ సో సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ సో అలాగా మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది వచ్చింది సో ఇలాగా మనకు అయింది సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు కంప్లీషన్ టైం ఎలా వచ్చింది చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడైనా కంప్లీషన్ టైము రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూడాలి ఫస్ట్ పీ టూ చూద్దాం పీ టూ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ అందుకని ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది రాసాం నెక్స్ట్ పీ ఫైవ్ పీ ఫైవ్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ సో అందుకని ఇక్కడ ట్వంటీ రాసాం నెక్స్ట్ పీ ఫోర్ ఉంది పీ ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది పీ ఫోర్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ఎయిటీన్ సో ఇలాగా ఎయిటీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పీ త్రీ పీ త్రీ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పీ వన్ పీ వన్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ట్వెల్వ్ సో అలాగా ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో ఇలాగా మనకి కంప్లీషన్ టైం అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ చూద్దాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టర్న్ అరౌండ్ టైం టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేది ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఉంది చూడండి టర్న్ అరౌండ్ టైం సిటీ మైనస్ ఎయిటీ అంటే కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరైవల్ టైం ఇక్కడ ఓకేనా ఇది ట్వెల్వ్ మైనస్ జీరో అంటే కంప్లీషన్ టైం మైనస్ చెప్పా కదా ట్వెల్వ్ మైనస్ జీరో ఎంత ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ 27 సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ రాసాను చూడండి ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ నైన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సో ఇలాగ మనకి టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెయిటింగ్ టైం ఫైన్ చేద్దాం వెయిటింగ్ టైం ఎలా వచ్చింది అంటే లైక్ టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బస్ టైం ఇవి రెండు కలిపితే వెయిటింగ్ టైం ఇక్కడ రాసాను చూడండి వెయిటింగ్ టైం టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బర్త్ టైం ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఇవి రెండు కంపేర్ చేసుకొని చేయాలి ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత జీరో సో జీరో రాసాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ సెవెన్ ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ రాసాను ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ రాసాను నైన్ మైనస్ త్రీ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ రాసాను ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ రాసాను ఓకేనా ఇలాగ మనము రాయాలి ఓకే అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత సారీ టర్న్ అరౌండ్ టోటల్ టర్న్ అరౌండ్ టైం వన్ ట్వంటీ ఇదంతా యాడ్ చేస్తే టోటల్ వెయిటింగ్ టైం ఇదంతా యాడ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అనే దాన్ని ఫైన్ చేయాలి యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత ఇక్కడ టోటల్ ఎంత ఉంది వన్ ట్వంటీ బై ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కదా వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ అంటే టోటల్ నెం సమ్ ఆఫ్ ద టర్న్ అరౌండ్ టైం బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సారీ తమ్ సమ్ ఇదంతా ప్లస్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ద వెయిటింగ్ టైం సమ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ వచ్చింది థర్టీ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి సో థర్టీ త్రీ బై ఫైవ్ థర్టీ త్రీ బై ఫైవ్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది టైం సో ఇది మనకి
గైజ్ అందరూ చూస్తున్నారు లైక్ చేయట్లేదు షేర్ చేయట్లేదు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా చిన్న నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్ నా మీ నుంచి ఒకటే రిక్వెస్ట్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బట్ ఓకేనా మీకు ఏమైనా వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలో ఆ సబ్జెక్ట్ను నేను పెడతాను అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఇచ్చారు బర్స్ టైం ఇచ్చారు ప్రియారిటీ ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ మనకి అరైవల్ టైం ఇవ్వలేదు అరైవల్ టైం ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చూసుకోవాలి జీరో ఉంటుంది అరైవల్ టైం ఎప్పుడైనా ఏ ఎప్పుడైతే అరైవల్ టైం ఇవ్వకపోయినప్పుడు జీరోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం ఇవి హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏదైతే చిన్నగా అంటే హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ లో ఇంటీజర్ ఏముందో దాన్ని హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ అంటాము అవి చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటిది హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి పెద్ద నెంబర్ రావాలి సో ఇక్కడ మనము ఇచ్చినట్టు మనకి ఇక్కడ అరైవల్ టైం ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇలా రాశాను బర్స్ టైం అనేది ఇవి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ రాశాను ప్రియారిటీ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవి రాశాను బట్ మనకి ఇక్కడ కంప్లీషన్ టైము టర్న్ అరౌండ్ టైము వెయిటింగ్ టైం అనేది ఇవ్వలేదు సో అవి ఎలా ఫైన్ చేయాలి గ్యాన్ చార్ట్ నుంచి ఫైన్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనము ఎలా ఎగ్జిక్యూ ఎలా ప్రాసెస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలో చూద్దాము సో ఇప్పుడు ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకొని చేయాలి ఏదై ఏది హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంది P2 టూ అనేది హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ బికాస్ లో నెంబర్ ఉంది కాబట్టి హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఈజ్ పీ వన్ సారీ పీ టూ సో పీ టూ అనేది ఇక్కడ రాసాము బట్ అరైవల్ టైం ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి జీరోనే పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ బట్ దీనికి బర్త్ టైం ఏముంది ఇక్కడ వన్ అని ఉంది సో జీరో టు వన్ ఇక్కడ రాసాము పీ టూ అనేది ఓకేనా గా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత కొంచెం పెద్దది హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏముంది టూ సో టూ అనేది టూ అనేది P5. ఫైవ్ పీ ఫైవ్ బస్ టైం ఎంత ఫైవ్ సో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత సిక్స్ సో అందుకని ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది పీ ఫైవ్కి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత పీ ఫైవ్ తర్వాత హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ టూ కన్నా పెద్దది ఏముంది పీ త్రీ సో త్రీ బస్ టైం ఎంత ఉంది టెన్ సో టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత సిక్స్టీన్ సో పీ వన్ ఇక్కడ పెట్టుకొని సిక్స్టీన్ అని పెట్టాము ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ పి వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏముంది ఫోర్ అంటే పీ త్రీ పీ త్రీ ఇక్కడ పెట్టాము నెక్స్ట్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంత ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ ఇక్కడ రాశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ పీ ఫోర్ పీ ఫోర్ ప్రియారిటీ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ కదా తర్ అందరికన్నా లాస్ట్ కదా సో ఇది లాస్ట్ లోయెస్ట్ ప్రియారిటీది నెక్స్ట్ దీని బర్త్ టైం ఎంత వన్ సో పీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసి ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత బర్త్ టైము నైన్టీన్ సో అలాగా మనకి మనకి గ్యాన్ చాట్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని బట్టి మనము కంప్లీషన్ టైంని ఫైన్ చేద్దాం కంప్లీషన్ టైం అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూడాలి సో ఫస్ట్ మనకి ఏముంది పీ ఫోర్ పీ ఫోర్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత నైన్టీన్ కదా ఇక్కడ ఉంది చూడండి నైన్టీన్ నెక్స్ట్ పీ త్రీ పీ త్రీ కంప్లీషన్ టైం ఎయిటీన్ ఉంది పీ త్రీ ఇక్కడ ఉంది ఎయిటీన్ కంప్లీషన్ టైమ్ నెక్స్ట్ పీ వన్ P1 వన్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత సిక్స్టీన్ సో పీ వన్ కంప్లీషన్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ పీ ఫైవ్ అనే కంప్లీషన్ టైం ఎంత సిక్స్ సో ఇక్కడ పీ ఫైవ్ అనేది కంప్లీషన్ టైం సిక్స్ నెక్స్ట్ పీ టూ పీ టూ కంప్లీషన్ టైం ఎంత వన్ సో అందుకని ఇక్కడ మనం వన్ అనేది రాసాం అర్థమైందా ఎలా కంప్లీషన్ టైం వచ్చాయో సో గైజ్ ఇలాగ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంప్లీషన్ టైం అయిపోయింది కదా టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్తాను చూడండి టర్న్ అరౌండ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరైవల్ టైం కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరైవల్ టైం అరైవల్ టైం ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకోండి సిక్స్టీన్ మైనస్ జీరో ఎంత ఇక్కడ సిక్స్టీన్ మైనస్ జీరో ఎంత ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ మైనస్ జీరో ఎంత సిక్స్టీనే వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ జీరో ఎంత వన్నే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ మైనస్ జీరో ఎంత ఎయిటీన్ వచ్చింది నైన్టీన్ మైనస్ జీరో ఎంత నైన్టీన్ వచ్చింది సిక్స్ మైనస్ జీరో ఎంత సిక్స్ వచ్చింది సో టోటల్ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత సిక్స్టీ ఓకేనా గైస్ ఇలాగా మనం చేయాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి టర్న్ అరౌండ్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టర్న్ అరౌండ్ టైం టోటల్ ఇవంతా ప్లస్ చేస్తే మనకి సమ్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవరి వెయిటింగ్ టైం వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే వెయిటింగ్ టైము టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బాస్ టైమ్ అంటే సిక్స్టీన్ మైనస్
వెయిటింగ్ టైం అనే దాన్ని ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా సో యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఏంటిది ఇక్కడ టోటల్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీ వచ్చింది సిక్స్టీ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్టీ బై ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకే ఇట్లాగా మనకి యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం వచ్చింది నెక్స్ట్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఎంత వచ్చింది టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి ప్లస్లు చేస్తే ఫార్టీ వన్ వచ్చింది ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ రాసేసి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫార్టీ వన్ బై ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకేనా అర్థమైందా సో గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోయినా అవి చూసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి పక్క అవి చూస్తేనే వస్తాయి ఓకేనా ఇంకా మీకు ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా అన్ని బ్యాక్లాగ్స్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తుంది దాంట్లో ఫాలో అవ్వ